എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ പ്രകാശം ചെയ്യുന്ന വിഷയവും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ഈ സദസ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് വളരെ ശുഷ്കമായൊരു സദസ്സ് ലോകത്തിലെ മാർക്സിസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടതയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കെ വേണു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക കേരളം സൃഷ്ടിച്ച സമഗ്രസ്പർശിയായ സാമൂഹ്യ ചിന്തകൻ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന പണ്ഡിതനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോക്താവാണ് മാർക്സിസത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്സിസം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന മറ്റ് എല്ലാ വഴികളെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ വഴികളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ അഗാധമായി സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനോട് സഹകരിച്ചും അതിനോട് വിയോജിച്ചും തൻ്റെ ജീവിതം ഇതുവരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം മാർക്സിസത്തെ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച നക്സൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരം നടന്നു വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് തൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ വേണു കേരളത്തിൻ്റെ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഷേധ്യനായ നേതാവായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഒരു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് അറുപത്തി ഒമ്പതിലോ മറ്റോ ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ മാർവാനസ് കോളേജിൽ ശാസ്ത്രം പി എച്ച് ഡിക്ക് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുമായിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തെയും വിപ്ലവത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയും അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു മാർക്സിയൻ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനെയും വിമർശനാത്മകമായി കണ്ട് താൻ ശരിയായ പാതയിലാണോ എന്ന അന്വേഷണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിസം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ പാളിച്ചകളുണ്ടെന്നും ആ പാളിച്ചകളുടെ പിൻബലമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടതെന്നും തിരിച്ചറിയുകയും ആ സ്വയം തിരിച്ചറലിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരും കാണാത്തത്ര സത്യസന്ധത കാണിക്കുകയും ചെയ്തത് പൊതുവെ അതിനെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയാം വർഷങ്ങളോളം താൻ കൊണ്ടു നടന്ന വർഷങ്ങളോളം താൻ ജനതയോട് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വയം തള്ളിപ്പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയാനുള്ളതായ ഒരു ആർജവം അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സി പി ജോണാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മുഖമായിരുന്നു സി പി ജോൺ വേണുവിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാർക്സിസം എന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൻ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുക എന്ന് ഷഠിച്ച അപൂർവം ചില വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരുന്നു സി പി ജോൺ സി പി എൺപത്തി ആറ് തൊട്ട് മുഖ്യധാരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സി 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 പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും സി എം പി എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഫൗണ്ടർ എം വി രാഘവനോടൊപ്പം ഒരു ഫൗണ്ടറായി ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയുമാണ് സി പി അടുത്ത കാലത്ത് കാ കാൽ മാർക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക സമഗ്രമായ ആ പുസ്തകത്തെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ലഘൂകരിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇരുവരും ഇപ്പോഴും 
തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുകയും അതിനകത്ത് വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരാണ് ഈ ഇന്ന് ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ ഹാളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും എന്നോ ഈ നിയമസഭക്കകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടവരായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നിയമസഭകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഈ നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീ കെ വേണുവിൻ്റെ മാർക്സിസം ഉത്ഭവവും വികാസവും പരാജയവും എന്ന ഈ പുസ്തകം സി പി ജോൺ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് നേരിട്ട് ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി സി പി ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് സി പി പ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനും വിപ്ലവം കൊണ്ട് ജീവിതത്തെയും ജീവിതം കൊണ്ട് വിപ്ലവത്തെയും പരസ്പരം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള സഹാവ് കെ വേണു ഒരു വലിയ പുസ്തകശാല നടത്തുന്നു എന്നതിലുപരി ആളുകളെ കൊണ്ട് പുസ്തകം വായിപ്പിക്കുന്ന അത് ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ സുധീർ പ്രിസം ബുക്സിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഈ നിയമസഭാ വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള പുസ്തക പ്രേമികളെ സ്നേഹിതന്മാർ ആദ്യമായി ഇതുപോലൊരു പുസ്തകോത്സവവും അതിൻ്റെ സൈഡ് ലൈറ്റായിട്ട് പുസ്തക പ്രകാശനവും പുസ്തക സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുമെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം നടക്കുന്നത് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യുവ സ്പീക്കർ ബഹുമാനായ സ്പീക്കർ ഷംസീറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്പേസിൽ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സമരത്തിനാണ് ഇതൊരു കുതിരപ്പന്തിയായിരുന്നു സുധീറിനറിയോ എന്നറിയാം തിരുവനന്തപുരം കൻറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുതിരലായമായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ആർച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് മോണിമെൻറ്റുകളോട് വലിയ ബഹുമാനമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് നിയമസഭാ മന്ദിരം പണിതത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതറിയാം കൻറോൺമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഇത് കൻറോൺമെൻറ്റിലെ കുതിരലായവും പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാമായിരുന്നു പിന്നീടത് നിയമസഭാ മന്ദിരമായി പക്ഷേ നിയമസഭാ മന്ദിരമായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു തുറവി നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ് അകത്ത് ധാരാളം പരിപാടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ധാരാളമില്ല പരിമിതമായി നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ തുറവിയോടുകൂടി അതും പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു വാതായനമായി നിയമസഭാ പരിസരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ഉചിതമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ശ്രീ കെ സഖാവ് കെ വേണു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേജ് വരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേജുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് മുതൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് പേജുകളും വേണുവിൻ്റെ ഒരു നയപ്രഖ്യാപനമാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബറിലാണ് അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പുനഃസംഘടനാ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച രേഖയാണ് അതിനോടൊപ്പമുള്ളത് മറ്റൊരു രേഖയാണ് സി പി ഐ എം എൽ കേന്ദ്ര പുനഃസംഘടനാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും നേതൃത്വ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയ കത്ത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായപ്പോൾ അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബറിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഉണ്ടായ ഗൗരവതരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഒരു രേഖയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അനുബന്ധം പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇത് അവസാനത്തു നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്നാം പേജിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരനോടത് കൺഫേം ചെയ്തു ആ അടിസ്ഥാന രേഖയുടെ എങ്ങനെ അടിസ്ഥാന രേഖയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണമാണ് നൂറ്റമ്പത് പേജുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാർക്സിസത്തെക്കുറിച്ചും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഗതിവികതകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേണുവിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല എന്താണ് ലോക മാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു മസ്റ്റ് റീഡാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സുധീറിനോട് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് ഇത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുബന്ധങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് ആർക്കൈവ്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പുതിയ വായനക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ഓഡിയോ ബുക്കായിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ പ്രിസം ബുക്ക്സ് ഇറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കാറിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കേട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊന്നാം തരം പുസ്തകമായിട്ട് ഞാനിതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ ചില വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ആകർഷിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രേഖയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കെ വേണു അത് സുധീറും പറഞ്ഞു അത് വിശദമായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കെ വേണു തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും പാരീസ് കമ്മ്യൂണിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മുതിർന്ന മാർക്സിൻ്റെ കാലമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ വേണു വിപ്ലവ വർഷം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ഒരു വലിയ ലേഖനം കെ എ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനെങ്കിലും വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എഴുതിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലേഖനങ്ങളിലൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതിന് വേറെ വിശേഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനെ വിപ്ലവ വർഷം എന്നാണ് വേണു വിളിക്കുന്ന ആ വർഷമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ടായത് അന്ന് മാർസിൻ്റെ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഏങ്കൽസിൻ്റെ പ്രായം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് അപ്പം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിപ്ലവ വർഷത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി നടന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ വിപ്ലവ പരിശ്രമങ്ങളെ ഒന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വലുതായി വലുതായിട്ടൊന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള യങ് ഹഗലിയന്മാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ മാർസിയൻ ദർശനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്ക് അന്ന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലെ പാരീസ്
മൂലധനം പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂലധനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് തർജ്ജമ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണ് വരികയാണ് വിപ്ലവത്തിന് സ്വൈരം തരില്ലേ എന്തായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്ന മാർക്സ് ചിന്തിച്ചതാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വിഷയം സാമാന്യം വിസ്തരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൻ്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യം എന്നൊക്കെ ഒരു ഉരുക്കഴിച്ചു പോകുന്നതല്ലാതെ ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റേതായ ആ ചിന്തയെ എങ്ങനെ മാർസ് അടി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കെ വേണു ഭംഗിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ വിമർശന ഭംഗിയോടുകൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് അതും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്റ്റാണ് അവിടെ നിന്നും കൃത്യമായി സോവിയറ്റുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് സോവിയറ്റ് വിപ്ലവം എന്നാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ സോവിയറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോവിയറ്റ് എന്ന അല്ല റഷ്യൻ ഭാഷി സവ്യത് എന്നൊരു സംസ്കൃത പദം പോലെയാണ് അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സോവിയറ്റ് നമുക്ക് സോവിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സോവിയറ്റ് നാട് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് സോവിയറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് സവ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗൺസിലാണ് അതൊരു വികേന്ദ്രീകൃതമായ കൗൺസിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് സുപ്രീം സോവിയറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ സുപ്രീം സോവിയറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം പാരീസ് കമ്മ്യൂണിനെയും സവ്യതുകളെയും തമ്മിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വേണു വളരെ ഭംഗിയായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടെ താങ്കൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ മൂലധനം എഴുതിയത് അത് കേവലമായി ഒരു തർജ്ജമക്കാരൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തതല്ല ഞാൻ പല സാഹസങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെകുവരയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ തമാശകൾ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാം അത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഗറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവകാരികളിലെ ജസ്യൂട്ടാണ് എന്ന് ഗറില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരും അത് വിശദീകരിച്ചില്ല വേണോടക്കം ജസ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജസ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ അന്തരിച്ച അടപ്പൂരച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ജസ്യൂട്ട് സെമിനാരിൽ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് അത് അത്ര അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം അതാ ജസ്യൂട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അർജൻറ്റീനിയൻ ജസ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ജസ്യൂട്ടുകൾ മോശമെന്നുള്ളതല്ല അർജൻറ്റീനിയൻ ജസ്യൂട്ടുകൾ അവിടെ നടത്തിയ ആയുധമേന്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിൽ ആ ആ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പല പാതിരിമാരുടെയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിപ്ലവകാരികളിലെ ജസ്യൂട്ടാണ് ഗറില്ല എന്ന് ചെകുവര എഴുതിയത് അതുപോലെ നമ്മൾ മൂലധനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പല പല സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നൊരു സംശയമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി വന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഗാന്ധിയും മാർസും ഗാന്ധിയുടെ ഗ്രാമസങ്കല്പവും എങ്ങനെയാണ് മാർസിൻ്റെ ഈ വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ആ വികസന സങ്കല്പവും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോക്ക് ഡൗൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവശേഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ആ വിഷയം നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയുമായും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയും വെറുതെ നടന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമം ഗ്രാമസ്വരാജികൾ പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ അതുപോലെ സവ്യത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു വാക്കും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് കെ വേണു പരമ്പരാഗത ശൈലി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരാവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ
പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനൊക്കെ വായിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഒരു പദവിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുധീർ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിപ്ലവം എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എ പ്രോസസ് ദാൻ എൻ ഈവൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വിപ്ലവത്തെ സംഭവങ്ങളായി കാണാൻ തീയതി കുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് തെറ്റല്ല അത് അതൊരു കൗണ്ടിങ് ആണ് അതൊരു വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സും വൈയും ആക്സിസിലെ ചില സംഭവങ്ങളുടെ ആക്സിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആക്സിസ് അതിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാശിയുടെ മഹനീയമായ ആ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുഷൻ പുൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവിടെ പുരോഗമനവാദികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നുള്ളവരുടെ പുള്ള് ആ പുള്ളിലാണ് നമുക്ക് പുള്ളിന് ശക്തി കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകും അതേസമയം തിരിച്ച് പുള്ളിയുന്ന സമയത്ത് അത് പുറകോട്ട് പോകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന ആ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്നവരൊക്കെ വിപ്ലവകാരികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രതീക്ഷ തന്നെ ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് സുധീർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് നിർത്താൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ നീണ്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം മിനിറ്റുകൾ കവർന്നെടുത്ത എൻ്റെ ഈ പ്രകാശന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുധീർ ജോൺ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പുസ്തക പ്രസാദന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നതല്ല സുധീറിൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഇവിടെ വരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ഇവിടെ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല സുധീറിൻ്റെ നിർബന്ധം ഇപ്പോൾ ജോണിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയുള്ളു ജോൺ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ജയിൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് മാർസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിക്കുകളെന്ന് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളെല്ലാം വായിക്കുന്നത് അല്ല പഠിക്കുന്നത് ജയിൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതൊക്കെ കഴിയുക സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗൗരവമേറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രേഖകളുമൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് അത് കഴിയാറില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ആരും കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ എനിക്ക് അതിനൊരു നല്ല അവസരം കിട്ടി എൻ്റെ രണ്ടാം ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും ആ അന്വേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അതിലൂടെ മാർസത്തെക്കുറിച്ച് ഭേദപ്പെട്ട ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ മാർസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മാർസത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രധാന കാരണം യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മാർസു എങ്കിൽസും കൂടി മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കുകയും മറ്റ് മൂലധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃതികളെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാർക്സിസം ഒരു പ്രധാന ഘടകമേ ആയിരുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ മാർക്സിസം ഒട്ടും തന്നെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലെനിൻ യൂറോപ്യൻ ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മാർസത്തെ 
തനതായ രീതിയിൽ റഷ്യയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിക്കാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മാർക്സിസം ഇന്ന് നാം അറിയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ശക്തിയായി മാറുകയും അത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തത് ലെനിൻ്റെ ഈ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലേക്കുള്ള വരവിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൻ്റെ പരാജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർസ് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിന് കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു നേതൃത്വം ഇല്ലാതെ പോയതാണ് പരാജയ കാരണമെന്ന് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് വളരെ ശക്തമായൊരു വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേറ്റം വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമായിരുന്നു അതിനൊരു കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൻ്റേതായ യാതൊരു സവിശേഷതയും അവിടെ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ പോലുള്ള വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം അത് വികേന്ദ്രീകൃതമായത് കൊണ്ട് ആയത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ വികേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരാജയം അത് കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് മാർസ് പറയുമ്പോൾ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൻ്റെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതൊട്ടും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മാർസോ ആംഗൽസോ പിൽക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ തങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിയ ഈ വിലയിരുത്തലിനെ അല്പം പോലും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മാർസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ലെനിൻ തുടങ്ങുന്നത് കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വത്തോടു കൂടിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ലെനിൻ്റെ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിന് മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഈ കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിജയം ശരിക്കും ഒരു ഗൂഢാലോചനാപരമായ കരുനീക്കങ്ങളുടെ വിജയം മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തവുമില്ല ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന് ആധാരമായ പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം സമ്മേളനത്തിൽ ബെൻഷെവിക്കുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഗൂഢാലോചനാപരമായ രീതിയിൽ ആ സമ്മേളനത്തെ തകർത്ത് ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാവുന്ന ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത് വളരെ കൃത്രിമമായി ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി സോവിയറ്റ് അധികാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടാകുന്നത് ഗൂഢാലോചനാപരമായിരുന്നു ആ നീക്കം അതൊരു വിപ്ലവമേ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പാരീസ് കമ്മ്യൂണുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം പിന്നീടുള്ള ലെനിൻ്റെയും ലെനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ധാരണ ദൃഢീകരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ബന്ധമാണ് വളരെ വളരെ പ്രബലമായ ഈ ബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ് പാരീസ് കമ്മ്യൂണിന് ഇതിൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ ഇടയായ ഒരു കാരണം ജോൺ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനിങ്ങനത്തെ ഒരു ചില പശ്ചാത്തലമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് മാർസിനെ മാർസത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞ് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പൊതുവിൽ മാർസ് നൽകിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹേഗേലിയൻ വൈരുദ്ധ്യശാസ്ത്രത്തെ ഭൗതികവാദപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശകലന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് മാത്രമാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം
ചരിത്രത്തെ കുറേ രാജാക്കന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രമായി ജീവചരിത്രമായി കണക്കാക്കി പോകുന്നിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉൽപാദന ശക്തികൾ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലന രീതി അവതരിപ്പിക്കാനും മാർച്ചിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ബൗദ്ധികമായ സംഭാവനയാണ് അതാർക്കും നിഷേധിക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ് മാർച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത ചരിത്രകാരന്മാരും സാമൂഹ്യ വിശകലനം നടത്തുന്നവരുമൊക്കെ തന്നെ ആ രീതി ശാസ്ത്രത്തെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മാർക്സത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന അതിനപ്പുറത്ത് മാർക്സിസം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ നിഷ്കാസിതമാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരവും എന്താ പറയുക ചരിത്രപരവും എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കമ്മ്യൂ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടുകളെല്ലാം തന്നെ അശാസ്ത്രീയം എന്ന് ഏറെക്കുറെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമ്പത്തിനെ സ്വകാര്യ സ്വ സ്വത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പൊതുസമ്പത്ത് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നത് പൊതുസമ്പത്ത് എന്നുള്ള അത് മാർച്ചിൻ്റെ മാത്രമെന്ന രീതിയിലല്ല മാർച്ചിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പദ്ധതികളിൽ അത് കേന്ദ്രമായി മാറി എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ജനാധിപത്യം അസാധ്യമായി തീരുന്നു അധികാരം കേന്ദ്രീകൃതമാകുകയും ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ വികേന്ദ്രീകരണമില്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് നിലനിൽക്കാനാകുകയില്ല ജനാധിപത്യവും സമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണവും ഒരു ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസം മുന്നോട്ട് വെച്ച മാർക്സം മുന്നോട്ട് വെച്ച സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനിടയാകുന്നത് അത് ചരിത്രത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയും വിധം തകർന്നു പോവുകയുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയ സുധീർണും സംഘാടകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും യോഗ അവസാനിച്ചു